ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடந்த ரெண்டு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு அசம்ஷனை எடுத்துகிட்டு அந்த அசம்ஷனில் ஒரு டைம் ட்ராவல் போயிருந்தோம் கோல்டு எப்படி உலகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கும் கரன்சி எப்படி உலகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதே டைமில் அந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை ரெண்டும் பார்க்காதீங்க அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் மறக்காமல் பாருங்கள் இப்போ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட என்டையராக அப்படியே நம்ம பிரித்து ஒரு பல எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் ரிலேட் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் சதவீதம் இருக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதாவது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு அசம்ஷன்குள்ளே போகும் அதாவது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதலீடு போடுறேன் ஸோ அந்த முதலீட்டு மூலிமா நான் வந்து கொஞ்சம் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த சேல்ஸ்லேருந்து எனக்கு வருஷத்துக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கிடைக்குது ஸோ இப்போ அடுத்த வருஷம் நான் என்ன திங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் பிஸ்னஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இல்லைனா என் பிஸ்னஸை கொஞ்சம் பெருசுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ இப்போ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் வேணுங்கிறப்ப என்கிட்ட இருக்க ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கடன் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து யாருக்கிட்டையாவது போய்ட்டு கேட்டு வாங்கிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து என் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து கடன் இந்த கடன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எட்டாயிரம் தான் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் நான் வந்து ப்ராஃபிட்டாக சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நான் கடன் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த அதாவது கடன்னா வட்டிக்கு ஏதாவது நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா வட்டி வந்து அவங்க போடுவாங்க அந்த வட்டி வந்து ஒரு எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே நான் இப்போ அந்த கடனை வாங்குகிறேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நான் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அவனு கண்டிப்பாக வந்து நான் எட்டாயிரம் ரூபா வந்து வட்டி கட்டி ஆகணும் அதாவது நான் வந்து உழைப்பை ரெண்டு மடங்காக ஆகணும் நான் ஏற்கனவே என்ன நான் 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 சப்போஸ் நான் வந்து இல்லை நான் விலையை ஏற்றுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் காம்படிட்டர் வந்து சேம் அலைக்கு தான் வச்சுருப்போம் அதனால் எனக்கு வந்து சேல்ஸ் குறைஞ்சிடும் ஸோ நான் அந்த டேஷனை என்னால் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ கடன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் தூக்கி போட்டுறேன் ஒரு பக்கம் ஸோ இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த எட்டு பர்சன்டேஜுக்கு நான் கடன் வாங்குறது வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் எட்டு பர்சன்டேஜுக்கே நான் வாங்குறது கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு பெனிஃபிட் இருக்காது இப்போ இருக்க மேக்ஸிமம் சின்ன சின்ன அதாவது எம்எஸ்எம்இ யூனிட்ஸ் எல்லாமே சஃபர் ஆகிறதுக்கான காரணமும் இது தான் அவங்களோட ப்ராஃபிட் மார்ஜினை விட அவங்க வந்து லோனு அதிகமாக வாங்கியிருப்பாங்க அந்த லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜினும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் அவங்களால பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஏன் பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் அதாவது வட்டி இல்லாமல் யார் கடன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புடின்னா அவங்கள யார் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது பார்ட்னர்ஸ் இப்போ தான் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒன்று வருது இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கா நான் வந்து உனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்ப்பா ஆனால் நீ அதில் என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ அந்த ப்ராஃபிட் எனக்கு பிரித்து கொடுத்துறியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் வைக்கிறான் நாமளும் சரிங்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்லேருந்து பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாயிருக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா என் பார்ட்னர் வந்து என்கிட்ட சரியாக ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறான் இதை சந்தேகப்படுறான் இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வருது ஸோ அப்படின்னா என் ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக அதாவது என்னோட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஷேருக்கு ஈக்குவலாக அவனோட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதனால இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட கேட்குற பஸ்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு பிரித்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்க உள்ள வர டிஃபிசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் மேஜர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்களோ அவங்க சொல்கிறதா இன்னொருத்தான் கேட்டுக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேர்த்த கேட்குறேன் இதனால் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகுது பார்ட்னர்
இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது அதாவது என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்க ஒரு முதலீட்டாக இருக்கா அதாவது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஸோ இந்த பிரச்சனையை அவர் தீர்க்கிறதுக்கு அவருக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா தேவை அவர் கடன் வாங்கலாமா இல்லை இங்கே கொடுத்து வாங்கிக்கலாமா கடன் வாங்கினா வட்டி கட்டணும் அதுக்கு பேசாமல் நான் வந்து இங்கே வாங்கிக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வருது ஸோ அதனால் அவர் வந்து திரும்பி உங்களை வந்து கூப்பிட்றாரு உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது அதனால் என் என்னோட முதலீட்டை திருப்பி கொடுத்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அவர் ஆனால் இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி இருந்த ரெண்டு லட்சத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் முதலீடு பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அவங்க திருப்பி கொடுக்க முடியாதுப்பா அதுக்கு நீ வேறு ஏதாவது சோர்ஸை ரெடி பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அவர் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அலையிற மாதிரி தெரியுது ஸோ அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் வேறு எங்கேயாவது அலையணும் இல்லைன்னா அந்த ல அந்த பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் அந்த அதாவது அந்த வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணால் தான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையும் உருவாகிடுது ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்து உருவாகுது ஸோ இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்தால் சமாளிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சமாளிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போத்தையும் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு எம்ப்ளாய் ஒருத்தர் வராரு வந்துட்டு அவர் வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாரு சார் நீங்கள் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறனால தான் வந்து அவரால் சீக்கிரமாக வந்து அந்த பத்தாயிரத்தை கொண்டு போக முடில சப்போஸ் வேறு ஒரு வேறு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வேணாம் ஐயாயிரம் ரூபா மட்டும் கொடு ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாருன்னா அதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாக மாறிடும் சார் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பத்திரத்தை கொடுப்போம் அந்த பத்திரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோக்கு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் எவ்வளோக்கு வேணாலும் விற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட் ஷேர் வந்து யார் அந்த பத்திரத்தை வச்சுருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் போடலாம் சார் அந்த பத்திரத்துக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஈஸியாக வந்து விற்கிற மாதிரியான ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பத்திரத்துக்கு வந்து பத்து ரூபா மதிப்புன்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட மொத்தம் ரெண்டு லட்சம் ஷேர் இருக்குது சரி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம இருபது லட்சம் பத்திரமாக ரெடி பண்ணுறோம் யாராவது இருபது லட்சம் சாரி இருபதாயிரம் பத்திரமாக பத்து ரூபா பத்து ரூபா மதிப்புள்ள பத்திரமாக நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு இந்த ஐடியா ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஐடியாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்ஸ் வந்து எனக்கு வர ஆரம்பிக்குது இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு திடீர்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நான் அதில் இருக்க நூறு ப நூறு பத்திரத்தை மட்டும் நான் விற்றுட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாயை நான் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமையும் வருது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறனால எல்லாருமே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ மொத்தமாக நான் வந்து இருபதாயிரம் பத்திரம் ரெடி பண்ணிட்டேன் இருபதாயிரம் பத்திரமும் வந்து பத்து ரூபா மதிப்புள்ள பத்திரம் ஸோ அதை வந்து என்கிட்ட இருக்க தட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் இருக்கேன் ஸோ என் என்கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ளத்துக்கான பத்திரமும் மீதி பேர்த்துக்கிட்ட எல்லாமே ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள ஒரு பத்திரமும் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ சப்போஸ் அவங்களுக்கு எதாவது தேவை அப்படின்னா அவங்க கொண்டு போய் வெளியே அதாவது விற்கவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்கீமையும் நான் கொண்டு வரேன் சூப்பர் இப்போ என் கம்பெனி வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வருது அதனால் எல்லாத்துக்கும் நல்லா ப்ராஃபிட் வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அதாவது ஷேரை வந்து இந்த ப்ராஃபிட் வந்து நான் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து டிவிடண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேர் வைக்கிறேன் ஸோ அந்த டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறதும் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து பப்ளிக் மத்தியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு கம்பெனி வந்து பப்ளிக் நிறையா பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்க அதாவது அந்த பத்திரத்தை வச்சுருக்காங்களா பத்திர ஹோல்டர்ஸ் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பத்திரத்தை வந்து திடீர்னு லிக்விடேட் பண்ணும் அப்படின்னா வெளியே கொண்டு போய் விற்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த பத்திரம் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க பாட்டுக்கு விற்றுட்டுருக்காங்க ஸோ அது ஒரு தடவை பத்து ரூபா பத்திரம் வந்து இருபது ரூபாய்க்கோ இல்லைன்னா அதே பத்திரம் வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகிற மாதிரியான ப்ரைஸஸ் இருக்குது இது ஒரு வகையில் ஒரு பிரச்சனையை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அடுத்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த டிவிடன் கம்பெனிஸ் வந்து டிவிடன் கொடுக்குறாங்களா அந்த டிவிடன் வந்து ஏற்கனவே வச்சுருந்த பத்திரத்தை கொடுக்குறதா இல்லை புதுசாக வச்சுருக்க யார் பத்திரம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட கொடுக்குறது
ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்பா நீ அவ்வளோ விலைக்கு பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்கலனா கூட பரவாயில்ல எனக்கு அஞ்சு ரூபாய்க்காவது விற்றுத்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே சார் நான் அஞ்சு ரூபாய்க்கு தானே அஞ்சு ரூபாய்க்கு யாரும் வாங்குறது ரெடியாக இருக்கீங்கன்னு கேட்குறப்போ ஒருத்தன் கை தூக்குனாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளையும் அந்த இடத்துல உருவாக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்ததாக இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா யார் பையார் யார் செல்லர் அப்படிங்கிறத அவங்களோட என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்குவாங்க அது வந்து கம்பெனிக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் டேட்டில் போயிடும் அந்த கம்பெனி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிவிடெண்ட் வந்து கரெக்டாக அவங்கவுங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து செட்டில் பண்ணுறக்கூடிய நிலைமைகளும் உருவானுச்சு ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல்லாக பத்துரும் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கு ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள்னு பிடிக்குது ஸோ அந்த பத்து நாள் இருபது நாளுக்குள்ளே நான் கொஞ்சம் விற்கணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை ஏற்படுது அந்த காலகட்டங்களில் தான் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறது டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படி டெவலப் ஆனப்போ இந்த ஷே அந்த பத்தன ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கம்ப்யூட்டர் மூலிமா அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ அந்த பத்திரம் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக மாறிட்டாங்க அந்த பத்திரம் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஃபார்மெட்டில் இருக்காது எல்லாமே வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மெட்டில் வந்துருச்சு ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த பத்திரம் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாடர்னாக ஒரு பேரும் உருவாகிருச்சு ஸோ அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்லேயே வந்து ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அன்றைக்கே வாங்கிக்கலாம் அன்றைக்கே விற்கவும் செய்யலாம் இல்லை வாங்கிட்டு கொஞ்சம் நாள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டியும் அவங்களால் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து எப்படி மதிப்பிடப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் நாள் இப்போ முன்னாடி நாள் வந்து சப்போஸ் என் கம்பெனி அதாவது என்னோடய பிஸ்னஸோட லாஸ்ட்டாக விற்ற ஷேர் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இல்லைனா ஒரு இருபது ரூபா அப்படிங்கிறத நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் நான் ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணேன் மொத்தமாக இருபதாயிரம் ஷேர்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன் மொத்தமாக மொத்த மதிப்பே வந்து ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்ச ரூபாயாக தான் இருந்துச்சு இப்போ அந்த பத்து ரூபா வேல்யூ உள்ள அந்த பத்து ரூபா அதாவது அந்த ஷேர் வந்து இப்போ எல்லாம் டிஜிட்டலாக மாறிடுச்சு இல்லையா அந்த ஷேர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ரூபாய்க்கு போகுது அதாவது நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா வச்சுருந்த மதிப்புள்ள அந்த கம்பெனி இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு லாஸ்ட்டாக செல் ஆகிருக்கு அதாவது நான் எப்போ விற்றாலும் அந்த என்ன சொல்ல இருபது ரூபா அப்படிங்கிற அந்த ப்ரைஸுக்கு விற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா இருக்குது நாளைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபான்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இன்ட்டு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அதுதான் அந்த கம்பெனியோட மொத்த மதிப்பாக தான் அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ ஓகே இந்த ஷேரோட ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து எப்படி மாறும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் இப்போ என்கிட்ட ஆல்ரெடி பத்து பேர் தான் இருந்தாங்க பத்து பேர் வந்து பத்திரம் ஹோல்டர்ஸாக இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக மாறியிருக்காங்க இந்த பத்து பேரும் அந்த பத்து ரூபா அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ வந்து ஒருத்தர் வந்து பதினோரு ரூபாய்க்கு நான் வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் இன்னொரு வந்து பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஐயோ பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு தான் போகாது இப்போ நான் ஒம்பது ரூபாய்க்கே நான் வைக்க ரெடியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறையா ப்ரைஸஸ் கோட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பையர்ஸும் இங்கே நிறையா பேர் இருப்பாங்க அவங்க பையர்ஸ் வந்து ஒம்பது ரூபா பத்து ரூபா பதினோரு ரூபா அப்படின்னு யார் யாரெலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்தந்த ப்ரைஸுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் மூலிமா இது செட்டில் ஆகிரும் ஸோ யார் வந்து சப்போஸ் இப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு வந்து மழை பெய்யவே இல்லை ஸோ கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விளைச்சல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் எப்போவுமே நூறு மூட்டை கத்திரிக்காய் ஒரு இடத்துல வெறும் ஒரே ஒரு மூட்டை கத்திரிக்காய் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதை வாங்குறது எவ்வளோ பேர் போட்டி போடுவாங்க கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்க பேர் போட்டி போடுவாங்க இல்லையா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் எல்லாருமே ப்ரைஸ் வந்து ஏருக்கு மாறாக ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்படின்னா ஏருக்கு மாறாக ஃபி ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோவோ அந்த கத்திரிக்காய் வந்து ஏற்கனவே நூறுரூபாய் என்ன சொல்கிறது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போனவர் அந்த மூட்டை இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட எதுவுமே கத்திரிக்காயே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு போகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது நிறைய இப்போ விற்கிறதுக்கு யாருமே இல்லைப்பா நான் விற்கிறது அந்த ஷேர்ஸ் வந்து நான் விற்கிறதுக்கு ரெடியாகவே இல்லை ஏன்னா கம்பெனி வந்து அவ்வளோ சூப்பரான கம்பெனி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யாருமே விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஆனால் வாங்கிறதுக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள ஒரு ஷேரை ஒருத்தன் வந்து ஆயிரத்தி நூறுரூவா ஆயிரத்தி நூறுரூவாய்க்கு நான் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக
ஷேர் மார்க்கெட் வந்து என்டையராக இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இதோட லாஜிக்கும் இது தான் ஸோ இதை விற்கிறதுக்கு எவ்வளோ பேர் கோட்டை வந்து ப்ரைஸ் வந்து கோட் பண்ணுறாங்களோ அந்தளவுக்கு அந்த ப்ரைஸில் யாராவது வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவலாக செட்டில் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஏறுறது இறங்குறது அப்படிங்கிற எல்லாமே இதை நோக்கி தான் மாறுபடும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க புல்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த புல்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த அனிமலோட ஆட்டிடியூட் அதாவது புல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா காலை காலை வந்து அடிக்கும் போது மேலே நோக்கி அடிக்கும் அதாவது ரொம்ப தூக்கி மேலே அடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த காலையை வந்து மார்க்கெட் ஏறுறப்ப இதுக்கு பேர் புல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பியர் எப்போவுமே அட்டாக் பண்ணுறப்ப கீழே குமிஞ்சு அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ அதனால் பியர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பியர் அப்படிங்கிறது ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து தொடர்ந்து கீழே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து பியர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது போனஸ் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த போனஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு பத்திரம் வச்சுருக்கேன் பத்து ரூபாய் பத்திரம் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு போனஸ் ஷேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்னொரு பத்து ரூபாய் பத்திரத்தை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோடய ஷேர் ப்ரைஸை வந்து அப்படியே பாதிக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுவேன் ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னோட ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து திடீர்னு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போயிட்டுருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா போகிறப்ப எத்தனை பேரால் வாங்க முடியும் ஸோ சின்ன சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸால் வாங்க முடியாது அதனால் சீக்கிரமாக லிக்விடேட்டும் என்னால் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு போனஸுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு பாண்டு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னொரு பத்திரத்தை வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு ஷேர் இருந்த இடத்துல ரெண்டு ஷேர் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ஷேருக்கான வேல்யூ வந்து சேம் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அதாவது பத்தாயிரம் ரூபா ப்ரைஸில் இருந்தது நான் ஐயாயிரரூவாய்க்கு உடனே குறைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐயாயிரரூவா யார் யாரெல்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களால என்னோடய ஷேர்ஸை வாங்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து போனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பிளிட் அப்படின்னு இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா என் பத்திரம் வந்து பத்து ரூபா வேல்யூவில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து பாதியாக குறைக்கிறேன் அதாவது அந்த பத்து ரூபா வேல்யூவை வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு குறைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பேர் வந்து ஸ்பிளிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்பிளிட் அப்பையும் அந்த பத்து ரூபா பத்தாயிரம் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரைஸ் வந்து ஐயாயிரத்துக்கு வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா நான் பத்து ரூபா வேல்யூ வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்துட்டேன் என்கிட்ட அதே பத்திரம் தான் இருக்கும் அதே பத்து ரூபா பத்திரம் வந்து இப்போ வேல்யூ வந்து வெறும் அஞ்சு ரூபாயாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் ஸ்பிளிட்டு இந்த போனஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எப்போ ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குது கம்பெனி வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து இன்னும் அதிகமான வேல்யூஸை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இன்னும் கம்பெனி வந்து பயங்கரமாக வளரும்னு எதிர்பார்க்குறப்ப அவங்க வந்து நிறையா பேர்த்துக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த போனஸ் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிறது கம்பெனியோட லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து அந்த யூஸ் பண்ணுவாங்க இது தவிர ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஐபிஓ அப்படின்னு சொல்கிறது ஐபிஓனால் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து லிஸ்ட் ஆகிறப்ப அந்த இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படிங்கிறது மூலியமாக தான் ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து லிஸ்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு லட்ச ரூபா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லட்ச ரூபா நான் வந்து கொஞ்சம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட வந்து நிதியும் திரட்டியிருக்கேன் ஸோ இன்னும் எனக்கு ஃபண்டு பத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்பெனியோட வளர்ச்சி நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து நான் திரட்டணும்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ சப்போஸ் இந்தியாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து செபி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஷேர்ஸ் வந்து நான் பிஎஸ்சிலேயோ என்எஸ்சிலேயோ லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா செபிக்கிட்ட வந்து நான் பர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ இப்போ நான் பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு லட்ச ரூபா தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தேவைப்படுது நான் இதோட மதிப்பு வந்து பத்து ரூபா அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இதை மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஸோ ஓகே அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா மீதி இருக்க அந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் நான் வந்து மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி
சப்போஸ் இல்லை ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது ஸோ அந்த ப்ரைஸை வந்து நான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நானே போயிட்டு அந்த ஷேர்ஸை வாங்கவும் என்னால் முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ரமோட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதாவது அந்த ஷேர்ஸை வந்து மேஜராக கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க வாங்கவும் விற்கவும் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டியில் அந்த இடத்துல ஈடுபடுவாங்க ஸோ இதுதான் என்டையராக ஐபிஓ அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து எப்படி ஷேர் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆகுது அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் அந்த ப்ரைஸ் எப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டோட ஹிஸ்ட்ரி அதாவது எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதோட எல்லா லாஜிக்கும் இந்த சேம் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டுருக்கு கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ